Hello, good evening. Hello, hello, hello. Good evening, everybody. Hello, hello. Good evening, everybody. Can you hear me? Hello, hello. Can you hear me? Hi, teacher. Hello, how are you? I'm fine, thank you. And you? I'm good. Thanks for asking. Welcome to the class. Thank you. Hello, good hello. Good evening. How are you? I'm fine, teacher. And, and you? I'm good. Welcome to the class. Okay. I'm happy thank to you. be here. Welcome. Welcome to the class, everybody. How was your thank weekend? You. Thank you, teacher. I'm very good. <laughs> nice. Excellent. Hey, very good. And you, everybody, how was your weekend? Uh huh. Was it good? ¿Qué tal el, el fin de semana, everybody? Uh huh. Good. More or less. Descansaron. ¿O no descansaron? More or less, teacher. More or less. More or less. I'm very busy. Busy. Oh, oh busy. my gosh, really? Yes. <laughs> Sorry to hear that. All right. ¿Y los demás? Everybody, how was your weekend? Ajá. ¿Descansaron? ¿Trabajaron? ¿Cómo estuvo el More or less. More or less, too? Yes. Oh, okay. ¿Y los demás? Hello, everybody. Can you hear me? Okay. Veo que varios tienen la palabra oyente, así que supongo que no van a participar. Hmm. Okay. Well, everybody, welcome. It's Monday. Estamos iniciando nuestra semana number... Two. Así que bienvenidos, me alegra verles y espero que hayan tenido un buen fin de semana y que hayan descansado. Esta semana, como siempre, vamos a tener full practice, así que espero que estén listos para participar. Remember, entre más participemos, entre más practiquemos, pues más vamos a aprender y más vamos a mejorar. ¿Ok? Así que, welcome everybody, let's start. I'm going to share the presentation. Let's see. Can you see the PowerPoint presentation? Yes, teacher. Yes? Excellent. Yes, yes, yes. very good. Okay, so today is October 23rd. And as I was saying, today we are starting the week number two. Por lo tanto, también estamos iniciando la unit number two. Así que, everybody, como estamos iniciando unidad en la plataforma, ya tendríamos que haber terminado la unidad número uno. Así que para empezar, vamos a revisar cómo vamos con la plataforma. Ok, les voy a mostrar su usuario y su progress, all right? Así que ahorita solo vamos a revisar la unidad de la homework one. Si han avanzado más, excelente. Pero ahorita voy a exigir la unidad uno, ¿ok? Recuerden que la plataforma está disponible para ustedes 24-7. Así que si ustedes quieren avanzar más, no hay ningún problema, pueden hacerlo. De hecho, algunos de sus classmates ya terminaron toda la plataforma. Así que eso está excelente. Very good. Now, let's start. Look at this one. Eh, Miss Altagracia, Brian, Carlos, Cristian, todos 100% terminaron la unidad 1. Muy bien. Excelente nota. Vamos a ver quién más ya terminó. Tenemos a... Edgar Eliseo también ya terminó. Very good job. Y de hecho ya terminó que toda la unidad. Look, todas las unidades. Así que buen trabajo. Felicidades. 
Eh, ¿Quién más? Tenemos Gisela, 60%. Aún nos falta un poquito para poder terminar la unidad, así que, please, tratemos de avanzar. Gloria Nicole, Jacqueline, Johnny, 100%. Y de hecho, hasta ya terminaron la segunda unidad, así que vamos súper bien. Excellent. Bueno, de hecho, Jacqueline hasta ya avanzó, right? Ya terminó las unidades, así que excellent. Very good progress. Por acá tenemos Jorge Alberto con un 100%. Very good job. Carla con 80%. Nos falta un poquito todavía para poder finalizar la unidad. Kenia, estamos un poquito bajos con 40%, así que tratemos de terminar la unidad, please. Lisette, 100%. Excellent, ya terminó la unidad. Por acá, let's see. Nidia y Paola, 100%. Excellent, very good. Por ahí tenemos unos que no me han empezado la plataforma todavía, everybody. Sandra, 80%. Nos falta un poquito para poder terminar la unidad. Eh, Soraya y William, 100%. Así que, excellent job, very good. Well, si se fijan, eh, la mayoría va súper bien. La mayoría ha avanzado súper bien en la plataforma, pero tenemos algunos que pues todavía eh, no hemos iniciado, right? En el caso de Leirín, eh, yes, de hecho ya notifiqué su caso, este, ya notifiqué que su usuario no está bien. En lo personal, yo pienso que a usted no se le tiene que cambiar el nombre, sino que se le tiene que crear un usuario nuevo porque no está apareciendo con el nombre de otro compañero. Así que eh, lo he notificado y estoy a la espera de que pues, se le pueda solucionar lo más pronto posible. Lastimosamente, el fin de semana pues, no trabajan en eso, así que es de esperar en la semana laboral pero ya se notificó y voy a estar pendiente hasta que usted pueda recibir lo que es su nuevo usuario, ya con su correo y con su nombre. Ok, esperemos que así se pueda realizar. Por lo demás, los demás, everybody, sí, ya tienen usuario, ya tienen acceso, así que no hay excusas, ok. Así que tratemos, please, de avanzar en la plataforma y eh, no lo dejemos para última hora, ok. Recuerden que aquí siempre en la clase tratamos de ir resolviendo los ejercicios, así que les recomiendo que en el momento en que yo resuelva un ejercicio, ustedes también lo vayan resolviendo. Lo hacemos aquí en la clase y así ustedes no tienen que eh, utilizar tiempo extra, ¿ok? Sino que lo podemos hacer aquí mismo en la clase. All right, very good everybody. Now let's start with the class that we have for today. Pero antes de iniciar la clase de hoy, como siempre, vamos a revisar la asistencia. Así que, everybody, when you listen to your names, say present. Altagracia Ramírez de Chávez. Present, teacher. Thank you. Brian Alexis Urbina. Present. Thank you. Carlos Rodolfo Flores. Present, teacher. Thank you. Cristian Julio César Castillo. Edgar Eliseo Ruano. Ok. Germán Gustavo Ramírez. Present teacher. Thank you. Gisela Elizabeth Guillén. Ok, very good. Gloria Nicole Espinal. Ok. Jacqueline Yvette Sánchez. Present. Thank you. Johnny Ismael López. Present teacher. Thank you. Jorge Alberto Melara. Present. Thank you, very good. Carla René Nieto. Present. Thank you. Kenia Guadalupe Moreno. Lady Zuleima Quintanilla. Ok, Lizeth Yamilet García. All right, Nidia Araceli Hernández. Paola Guadalupe Tobar. Present teacher. Thank you. Rosa Esmeralda López. Sandra Lorena Sosa. 
Present teacher. Thank you. Soraya Elizabeth Javier. Present teacher. Thank you. William Alexander Galdames. Present teacher. Thank you. Janira Geraldine Arana. All right, very good. So everybody, let's start again. Let me start sharing the presentations for today's class. Can you see the presentation again? Yes? Yes, yes teacher. teacher. Excellent, very good. Okay, everybody, the topic that we have for today in this week is how to use frequency adverbs. Okay, this is the topic for today, frequency adverbs. And this is the class objective. I need a volunteer, please, for reading the class objective. Uh -huh. A volunteer, please. Class objective. At the end of the class, participants will be able, we will be able to yes. with, um, use a bird of frequency. Thank you. So that is exactly what we are going to learn. We are going to learn to identify the frequency adverbs, but also to use the frequency adverbs, okay? So we are going to learn the most common frequency expressions. So let's start. First of all, what is frequency adverb? ¿Alguna vez han escuchado eso, frequency adverbs? Word up. Mm -hmm. ¿Alguna vez han escuchado los frequency adverbs? Yes, no? Ok, let's see what is that. Vamos a responder a esta question. How often do you? ¿Qué estoy preguntando ahí? How often do you? ¿Alguna? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué tan frecuente Exactly. Tú ¿Qué tan frecuente o qué tan a menudo? Así que vamos a ver algunas activities y ustedes me van diciendo con qué frecuencia realizan esa activity. For example, how often do you read magazines? Uh -huh, everybody, how often do you read magazines? Do you know what magazine is? ¿Saben qué significa magazines? Revista. Exactly. Revista. So, ¿con qué frecuencia leen ustedes revistas? How often? Uh -huh. Never. Never? Ok. Yeah. ¿Y los demás? Never. Never, never. never. Ok. Never. How about this one? How often do you play chess? ¿Qué significa chess? How often? Ajedrez. Exactly. How often do you play chess, everyone? A ver, uh -huh. be careful with the microphones. <laughs> A ver, everybody, how often do you play chess? Never, never. always, never. Sometimes. never, never, okay, always, always, very good. How often do you use internet? All the time. All the time. Okay. Y los demás? Every day. Every day. Mm -hmm. And you, everybody, how often? All the time. Every day. Every day. Every day. Okay. Esas frases que ustedes están, están utilizando, esos son frequency adverbs. How about this one? How often do you draw? ¿Qué significa draw? ¿Alguna idea? Ok. Draw significa dibujar. So everybody, how often do you draw? Never. 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 <laughs> ok. Nobody? Sometimes. Sometimes. Ok. Very good. 
Look at this one. How often do you go to the cinema? Uh huh. Everybody. ¿Cómo se dice a veces? Sometimes. Sometimes. Mm -hmm. Okay. ¿Y los demás? How often do you go to the cinema? Once a. ¿Cómo dice que a veces? Once. Once Never. A... Never, sometimes. Si queremos decir a veces, decimos sometimes. Sometimes. Mm -hmm. okay. okay. So, what about this one? How often do you eat in a restaurant? Sometimes. Sometimes. ¿Lo demás? Sometimes. 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 All right. Ah, look at this one. How often do you smile? ¿Qué significa smile? Sonreír. Exactly. Uh -huh. How often do you smile? Always. Always. Very All good. All the time, every day. All the time, every day. Uh -huh. Usually. Usually. Mm -hmm. How often do you eat? Chicken. All Always. day. Every Sometimes. day. All the time. Do you like chicken? Sometimes. 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 Okay. Sometimes. Very good. Very good. And how about ice cream? How often do you buy ice cream? Sometimes. 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 Okay. Sometimes. Cool, very nice. And how often do you uh, play sports or do sport exercises? Never. 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 <laughs> All right. How often do you eat apples? Sometimes. Okay, okay. And how often do you swim? ¿Saben qué significa swim? Sometimes. Uh -huh. Sometimes. ¿Y los demás? How often do you swim? Sometimes. 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 All right. Sometimes. Very good. How often do you play basketball? Never. 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 How about Never. soccer? And soccer? Never. Never? <laughs> <laughs> okay. Okay, so you don't play football? No? Never? Never. Never. How often do you meet your friends? Sometimes. Sometimes. Sometimes? Okay. And how often do you play tennis? Never. 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 How often do you get up early? Every day. Every day. Every day. Every day. Okay. Hasta los weekends? Yes. Really? Oh my gosh. Hasta los Sundays? No. Yes. yes. Oh my gosh. Okay. How often do you play computer games? Never. Never? Never. 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 Okay. Never. And look at this one. How often do you have a shower? Every day. Every day? Okay. Every day. Every day. Yeah. Algunos no contestan, sospechoso. Every day. Okay. And how often do you play cards? ¿Qué significa cards? Cartas. Yes. How often do you play cards? Never. 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 Sometimes. Sometimes. Yeah. Okay. Pero uno mis conmigo. I mean, ese cuenta son cartas, así que cuenta. Uh -huh. <laughs> And how often do you read books? Sometimes. 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 Okay. How often do you eat pizza? Sometimes. Sometimes. 
Oh, okay. okay. Well, look at this one. Todas estas preguntas, hablando del how often, hacen referencia a la frecuencia con la que ustedes realizan una acción. Y las palabras que ustedes han usado para responder estas preguntas, esas palabras precisamente son los frequency adverbs. Tenemos muchos tipos de frequency adverbs. Ahorita vamos a estudiar los que son más comunes. ¿Ok? Así que comencemos con los frequency adverbs que son más comunes y vamos a iniciar leyendo este pequeño diálogo que se encuentra en sus manuales en la página 19. Necesito dos voluntarios. A ver, ¿quiénes quieren leer? Ajá, two volunteers. ¿Quién dijo yo? Ah. ¿Carlos? Sí. Ok, Carlos, usted va a leer la parte de John. Necesito otro volunteer, please. A ver, everybody. No volunteers. Oh my gosh. Si no tengo volunteers, yeah. voy a seleccionar a alguien. Ok, ¿quién dijo yo? Altagracia, perfecto. Ok, Altagracia, usted va a leer la parte de Anne. Ok, primero lo voy a leer yo para que ustedes pongan atención en la pronunciation y luego Carlos y Altagracia leerán el diálogo. Ok, so pay a lot of attention, everybody. How often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. Okay? That is the conversation. Oh, you are right. That is the end. Okay, Carlos, you start and then Miss Altagras. Go ahead. Okay. How often do you check your email? Every two hours. And you? Well, I try to check in the often I scan. And how often do you call your client? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it's important to have Contact why then all the time. You are right. Thank you. Excellent. So everybody, ¿qué dijimos que significaba how often? Con qué frecuencia. Qué frecuencia. A menudo. Exactly. Con qué frecuencia. Qué tan a menudo. All right. Now let's see if you paid attention to the conversation. How often does Anne check her emails. What is the answer, everybody? Two hours. Every two hours. Los demás están de acuerdo? How often does yes. check emails? Yes. Every two hours. Yes. All right, let's go back here. Look, every two hours. Very good job. Second question. Why is it important to check the emails every day? Yeah. Why is it important? ¿Por qué creen que es importante revisar los emails every day? Because receive information very important. Very good, exactly. And you, everybody, how often do you check email? I uh, every day. Always, every always, day. every day. Okay. And 
How often do you call your clients? Um, never. Never? Uh -huh. I never. Never? Okay. So, ¿cuáles frequency adverbs encontramos en este diálogo? Often, usually, People. always. always. Now, veamos qué significan estos frequency adverbs. Comencemos con el frequency adverb que es el más común, que es always. Repeat, everybody. Always. Always. Always significa todo el tiempo. Es decir, que su traducción es siempre. ¿Ok? Siempre. En este caso, everybody, podríamos dar un ejemplo de algo que ustedes siempre hacen. Es decir, todos los días. For example, I always get up at five o'clock. Si yo estoy diciendo always, significa que yo lo hago todos los días. El 100% del tiempo. A ver, ¿pueden decirme algo que ustedes hacen todos los días sin falta? Take a shower. Study. Very good. I always take a shower. I always study. Mm -hmm. ¿Qué más? Eat. Eat. Yes. I always eat. ¿Qué más? Drink yes, water. I always drink water. Mm -hmm. Another activity. Eat. Sleep. Eat, sleep, yes, very good. Ahora tenemos, después de always, tenemos la palabra usually. Repeat, usually. 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 Usually, usually. usually. usually significa el 90% del tiempo. Es decir, casi siempre. ¿Ok? Usualmente es como decir casi siempre. ¿Ok? Por ejemplo, he usually drives to work. A ver, díganme algo que hacen casi siempre. No todos los días, pero casi. ¿Qué do you think? Exercise. Ok. I usually do exercise. Uh -huh. ¿Qué más? Eat pupusas. Ah, very good. I usually eat pupusas. Mm -hmm. ¿Qué más? Wash. Which one? Wash. Wash. Wash el qué? Wa wash the dishes or watch TV. What, what do you mean? Wash the closet. Ah, very good. I usually wash the clothes. Very good. So, usually is 90% of the time. Luego, ¿cuál sigue? Normally. normally. So, ¿qué sucede con normally? Normally es muy parecido al usually. Son casi iguales. So, el normally es como estas actividades que normalmente hacemos, right? Con mucha frecuencia. Tal vez no todos los días exactamente, pero sí con mucha frecuencia. Ya son actividades bien cotidianas. Can you tell me something that you normally do? Ajá. Uh -huh. Any idea? Por ejemplo, pueden decir, ah, I normally eat pupusas. I normally eat uh -huh. chicken. Tal vez no comemos chicken todos los días, pero es como que bien frecuente yeah. que lo hagamos. ¿Qué más? ¿Qué otra activity uh -huh. puede ser normally? I normally read a book. Very good. I normally read a book. ¿Qué más? 
Anyone else? I normally check report. Very good. That's another example. Excellent. I oh, normally play soccer. Ah, very good. Excellent. Now, ahora, aparte de normally, tenemos often. Often it's 70% of the time. Eso es como decir a menudo, right? So, I often have breakfast at work. Es como yo a menudo desayuno en el trabajo. All right? Can you tell me something that you often do? What do you think? A ver. I often... Repeat, teacher. Often es como decir a menudo, right? Es una actividad que no hacemos exactamente todos los días, sino que con bastante frecuencia, pero no siempre. So, a menudo, a veces, right? So, alguna activity que ustedes hagan con frecuencia o a menudo? Drive. Drive, ok. I often drive. ¿Qué más? Pero, uh, I often go in the morning. Very good. Mm -hmm. ¿Qué más? I often wash the car. Very good. Excellent. So that is the meaning for often. Si se fijan, usually, normally, often, son muy parecidos. La diferencia entre la frequency es muy poca. Son frequency adverbs bien parecidos. Luego tenemos uno de los más comunes. Sometimes. Okay. Quiero que tengan cuidado a la hora de pronunciar este frequency adverb porque si se fijan, tenemos una letra M acá una letra M por acá y terminamos con la letra S. Cada vez que pronunciamos la letra M, tenemos que unir los labios. Y vamos a decir, um, sometimes. Um, y terminamos con un sonido de S. Aclaro esto porque a veces escucho que solo me dicen, son tai. ¿Está correcta esa pronunciación? Son tai. I watch TV. Hmm, no, right? So, vamos a pronunciar bien. Sometimes. 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 Very good. Ahora, sometimes significa el 50% del tiempo. Es decir, a veces. ¿Ok? A veces sí, a veces no. Es como cuando decimos un día sí, un día no. O solamente a, a veces, right? So everybody, can you tell me something that you sometimes do? I sometimes watch TV. Very good. I sometimes watch TV. ¿Qué más? I sometimes Work. Walk. Work. Caminar. Ah, okay. Very good. Yeah. I sometimes visit my family. Very good. Excellent. Aha, uh -huh. ¿qué más? No more ideas? Ok, ahora, luego de sometimes, tenemos la siguiente. Occasionally. Occasionally, repeat everybody. Occasionally. Occasionally. Very good. Occasionally. Occasionally, si lo traducimos literalmente sería como ocasionalmente, pero este más que todo se traduce como si lo dijésemos para 
de vez en cuando. Así lo traducimos más que todo en el español, como de vez en cuando. O cuando nos referimos a esas de en ocasiones especiales. ¿Ok? So, esto sucede el 30% of the time. A ver, ¿pueden decirme algo que you occasionally do? What do you think? I occasionally eh, hear music. Okay, cool. Romantic. Romantic music, okay. Ajá, uh -huh. and you everybody? Occasionally, así como que en raras ocasiones, de vez en cuando, en ocasiones especiales. A ver. I occasionally eat langosta. Ah, very good. Very lobster. expensive. Yes, lobsters <laughs> are expensive. Lobsters, yes. Yes, totally. Eso sería un buen ejemplo de occasionally, de vez en cuando, right? Ahí solo en ocasiones especiales. ¿Qué más? I occasionally eat camarones. Shrimp. Okay. I occasionally eat shrimp. It's very expensive too, sometimes. ¿Qué más? Occasionally, everybody? No more ideas? ¿Cómo se dice tomar sopa de pata? <laughs> ok. <laughs> you can say eat. I occasionally eat. En este caso no decimos sopa de pata, sino que decimos mondongo soup. Ok. So, mondongo I... Soup. Mondongo soup. Exactly. I occasionally eat. Right, please. Teacher, right, please. Sure. Like this. Oh, it's like mondongo, like this. What happens, everybody, is that the proper name <laughs> in Spanish, it's supposed that is mondongo, right? That is, ese es como el nombre por el que es conocido realmente la sopa. Nosotros acá le llamamos sopa de pata, <laughs> pero en realidad tendríamos que decirle mondongo, se supone, right? So, en este caso, mondongo es una palabra coloquial. No la podemos traducir literalmente al inglés porque en inglés, pues, ellos no tienen una palabra en inglés que se hace referencia al mondongo. Así que nosotros tenemos que decir I occasionally eat mondongo soup. ¿Ok? Mondongo soup. All right. Eh, let's see, vámonos con el siguiente. Seldom. So, ¿qué significa seldom? What do you think? Seldom um, es como decir pocas veces, casi nunca, o así como cuando veces. decimos raras veces, exactly. So, si se fijan, aquí el porcentaje ha bajado. Y ya solamente es el 10% del tiempo. ¿Pueden pensar en una activity, everybody, that you seldom do? I mean, hasta se vuelve raro que ustedes lo hagan. What do you think? Watch TV. Ok, I seldom watch TV. ¿Qué más? I seldom go to the TV. Ok, I seldom go. Go to the disco. Ah, very good. I seldom go to the disco. Cool. Rosa, escuché que me estaba diciendo una oración. I seldom sing. Sing. Okay. In the shower. In the shower. Okay. Sounds good. Ahora, muy parecido a seldom, tenemos... Hardly ever. Hardly ever es como bien raro, ¿ok? Es como cuando decimos en español allá una vez al año, ¿ok? 
hardly ever, muy raras veces. Y un sinónimo de hardly ever es decir, rarely. So, hardly ever y rarely significan exactamente lo mismo. Es como muy raras veces. Es allá, una vez al año. ¿Ok? So, eso si se fijan, solo es el 5% of the time. Entonces, hardly ever. A ver, ¿pueden pensar en algo que ustedes hagan allá? Hardly ever. What do you think? Uh -huh. Hardly ever on vacation. Ah, oh, have vacations. <laughs> okay, yes. I hardly ever have vacations. ¿Qué más? I hardly ever go to the beach. Very good. That's a good example. ¿Qué más? I hardly ever travel to the United States. Very good. That's a good example. So, remember, hardly ever and rarely son exactamente lo mismo. ¿Ok? Y ahora terminamos con never. Never is zero. Zero percent of the time. What is the translation for never? Nunca. Nunca. Exactly. Uh -huh. Tell me something that you never do. I never play soccer. Okay. Hey, very good example. ¿Qué más? I never play tennis. Very good. I never room in the park. You never run in the park. Okay. I never drink alcohol. Drink alcohol. Excellent. Very good. So, everybody, estos son los frequency adverbs más comunes. Of course, hay más expressions de frequency adverbs. Poquito a poco los vamos a ir aprendiendo. Pero primero nos vamos a memorizar estas. So, ¿cuál es la traducción de always? Siempre. Good, exactly. ¿Cómo o qué dijimos que era often? A menudo. ¿Con qué, fre menudo. Con qué frecuencia o a menudo? Exactly. Sometimes. A veces. A veces. Okay. A veces. Occasionally. Ocasionalmente. De, vez en, de vez en cuando. Uh -huh. Ocasionalmente, de vez en cuando, en ocasiones especiales. ¿Qué dijimos que era seldom? Pocas veces. Pocas veces, veces rara vez. Correct. Hardly ever or rarely. Muy raras veces. Muy, Muy raras, raras veces. ¿En never? Uh -huh. never. <laughs> Nunca, right? Never is never. <laughs> ok. Ahora, si se fijan, tenemos que aprendernos la posición en la que se encuentran los frequency adverbs. Si se fijan acá, ¿qué tengo primero? The subject. The subject. Ofego. I'm sorry. A menudo, Nidia. Often es como decir a menudo. Yes. O frecuentemente. So, okay, you're welcome. Tenemos el sujeto. Luego del sujeto, tengo el frequency adverb. ¿Qué tengo después? Verbs. The verb. Y por último, el... Complement. Complement. Ahora, si se fijan, esto es lo mismo sin importar el sujeto que ustedes estén usando. ¿Puedo usar terceras personas? Sí. Ahora, si yo tengo un frequency adverb con terceras personas... ¿El verbo siempre va a necesitar la letra S? ¿Qué creen ustedes? Yes, teacher. Yes, exactly. Así que, please, aunque estén hablando en terceras personas, siempre tienen que hacer el cambio en el verbo. ¿Ok? Ahora, esta tablita la van a encontrar en sus manuales, ¿ok? In the page 20, por si la quieren volver a repasar. Ahora, 
Veamos la posición, la posición de los frequency adverbs. Primero tenemos que identificar, como les mencioné antes, el sujeto. ¿Ok? Luego va a depender qué verbo estamos usando. Si estamos usando cualquier verbo que no sea el verbo to be, el frequency adverbs irá en medio, en medio del sujeto y del verbo. For example, Peter always walks to work. O igual que las oraciones que ustedes estaban mencionando. Algunos mencionaban y decían, I never play soccer. Si se fijan, tengo sujeto, yes. Tengo el verbo to be, no, el verbo es play. Por lo tanto, el frequency adverb va en medio, en medio del sujeto y del verbo. ¿Se entiende? Yes? Yes, teacher. All right. Now, pero ¿qué pasa si en lugar de un verbo yo tengo el verbo to be? Con el verbo to be, la posición cambia. Si yo tengo el verbo to be, el frequency adverb tiene que ir después. Recuerden que el verbo to be es como poderoso, right? It's very important. Así que el verbo to be irá antes. For example, Steve is always happy. Imagínense que yo quiero decir, eh, yo siempre estoy en el trabajo. ¿Cómo diría eso? Yo siempre estoy en el trabajo. A ver, ¿cómo diría yo? I. I. Okay. ¿Qué necesito después? ¿Tengo el verbo to be en esa oración? Yo siempre estoy en el trabajo. Yes. Yes. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde voy a colocar el verbo to be? I am always o I always am at work. ¿Cuál creen que sería la correcta? I am always. Exactly. El verbo to be va antes que el frequency. I am always at work. Pero imagínense la siguiente oración. Yo no estoy usando el verbo to be. Estoy diciendo I eat pupusas. ¿A dónde voy a colocar el frequency adverb? I always eat pupusas or I eat always pupus. I always. I always. Very good. I always eat pupusas. Entonces, fíjense en la diferencia. Con el verbo to be, el frequency va después. Con cualquier otro verbo, el frequency irá antes. ¿Se entiende la posición de los frequency adverbs? Yes. Yes. Excellent. Yes. Ahora, algo importante que también tienen que eh, fijarse, los frequency adverbs no van ni al inicio ni al final de la oración. Es decir, que si ustedes dicen, always Peter walks to walk, ¿está correcta esa oración? Always Peter. Hmm. No. No, really. Ahora imagínense que ustedes me dicen, teacher, never I drink coffee. Is that correct? No, no, teacher. Never. Tampoco podemos colocarlo al final. I drink coffee, never. I, I never drink coffee. Exactly. La posición correcta siempre es acá. I never Drink coffee. Con algunas excepciones. Ahora veamos las excepciones. Hay ciertos frequency adverbs que ellos sí pueden ir al inicio de la oración. 
¿Cuáles frequency adverbs pueden ir al inicio? Look at this. ¿Cuáles pueden ir al inicio? Usually. Usually. Uh -huh. Normally. Yes. Often. Often. Sometimes. Sometimes. And occasionally. Yes. Esos frequency sí pueden ir al inicio de la oración. ¿Ok? Ojo, al inicio, no los podemos mandar al final. ¿Ok? Pero solo esto. Si ustedes me colocan always, ¿always puede ir al inicio, sí o no? Uh -huh. Never. No, exactly. No. ¿Qué tal hardly ever? ¿Hardly ever puede ir al inicio? No, teacher. No. no. Exactly. No. Solo usually, normally, often, sometimes, and occasionally. Ahora, si ustedes están escribiendo, imagínense que están escribiendo un email, un correo, y ustedes van a usar el frequency adverb al inicio de la oración. Si ustedes lo van a usar al inicio, después del frequency adverb, ¿qué tienen que colocar? Look. ¿Qué es coma. Eso? Exactly. Tienen que colocar una coma. For example, usually, coma, I go to the shops on Saturday morning. Often, coma, we eat out on Mondays. So, siempre vamos colocándole una coma. Esto es cuando estamos escribiendo. Obviamente, a la hora de hablarlo, pues, eso no influye. ¿Se entienden los frequency adverbs que pueden ir al inicio de la oración? Yes. Yes. Yes, teacher. Do you have any questions so far? Mm, no. One second, please. Okay. If you want to copy, do it, please. If you have questions, let me know. Copy everybody. Let me know when you finish. Finish? One moment, please, teacher. Okay. Let me know when you finish. Yes, teacher, continue. Excellent. Everybody, todos lo copiaron? Okay. So, let's have a practice. Ahora que ya sabemos la posición de los frequency adverbs, let's have an exercise. Les voy a mostrar unas oraciones. So, please put the words in the correct order. You have to pay attention and identify if it is the verb to be or if it is another verb. For example, look at the first sentence. Las palabras son basketball, she plays often. ¿Cuál sería el orden correcto, everybody? She often plays basketball. Very good job. She often plays basketball. Y si se fijan, aunque tenga el frequency adverb, siempre voy a agregarle la letra S al verbo. Very good job. Ok, next sentence. 
What is the correct order, everybody? We always uh -huh. have lunch at two o'clock. Okay, everybody, what do you think? Do you agree? We always have lunch at two o'clock. Yes. Look at this. Totally correct. Very good. Yeah, How, about... Mm -hmm. How about this one? Drink, they usually for breakfast, tea, don't. Usually they don't. Uh -huh. Drink tea for breakfast. Okay, everybody, ¿están de acuerdo? ¿Podemos colocar usually al inicio de la oración? Yes. 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 En este caso, esta oración es en negativo. Vamos a tener dos opciones. La primera opción es como la acaba de decir su compañera, mandando usually al inicio sin ningún problema. Usually, they don't drink tea for breakfast. O tenemos otra opción. ¿Qué pasa si la oración es en negativo? La estructura se mantiene. Si es cualquier verbo, recuerden, el frequency adverb siempre tiene que ir antes, antes del verbo. Entonces podemos decir, they don't usually drink tea for breakfast. Okay? Be careful with the microphones. So, esto es cuando una oración es in negative. Así que tenemos las dos opciones. Siguiente. What do you think, everybody? What is the correct order here? Pay attention. Aquí tenemos el verbo to be. He is normally. He is normally. Uh, late for class. Okay. He is normally late for class. Excellent. So, si se fijan, tengo el verbo to be. Por lo tanto, el frequency advert tiene que ir después. Okay? Next one. Look at the next sentence, everybody. What is the correct order? We are never on time. Correct. Look at this one. We are never on time. Remember, verb to be. Si el verbo to be, si tenemos el verbo to be en oración, el verbo to be tiene que ir antes. No olviden eso. Okay, how about this one? Look at this. What is the correct order? Uh -huh. They always have sugar in their coffee. Very good. They always have sugar in their coffee. Remember, subject, frequency adverb, verb, and complement. Next one, what is the correct order here? Again, tenemos una oración in negative. Ya vimos la, la posición de una oración in negative. What do you think? My parents don't eh, often. To go to the movies. Okay. My <laughs> parents, it's, it's good. My parents don't often go to the movies. Si se fijan, it's in negative. No importa si sea en negative, el frequency adverb siempre tiene que ir antes del verbo. Siempre y cuando no sea el verbo to be. 
Okay, what about this one, everybody? What is the correct order? I never have, have bad dreams. Okay, very good. I never have bad dreams. Excellent. Okay, what about this one? If you paid attention here, look, ¿qué tenemos acá? Question. A question. Significa que hoy tenemos una question. So, recuerden, ¿qué necesito en una question? ¿Qué va primero? Uh, auxiliary. Correct. ¿Ven algún auxiliary en esta oración? Yes, das. das. Ok, uh, tenemos das. ¿Qué necesito después? El subject. El subject. subject. ¿Cuál es el subject? Ben. Ben. Okay. ben. So, does Ben listen to the Some. rock music sometimes? Mm. Uh, does ah, does Ben sometimes? Sometimes. Uh -huh. Does Ben sometimes listen to the rock music? <laughs> listen to rock music. <laughs> okay. Vamos, no se me trae. If you see, that is the correct order. Das Ben, tenemos el frequency adverb siempre antes del verbo. Das Ben sometimes listen to rap music. So everybody, quiero que se fijen, no importa si la oración it's affirmative, negative, question, siempre se respeta el mismo orden. ¿Ok? Next one. Well, this is the last one, everybody. What is the correct order here? Uh -huh. What do you think? I have the verb to be in this sentence. Um, creo. <laughs> or are usually uh, games are nice on day. Okay, Sorry. Close. No, but close. Casi, casi. Okay. Uh -huh. Otra idea, everybody? No? Or usually are... Uh, um, <laughs> All right, let's do something. Les voy a regalar el sujeto y ustedes continúan con la oración. El sujeto okay. es our games, nuestros juegos. Ok, our games. Ese es el sujeto. Continúen. Uh, our games are usually. Our games usually. Uh, ok, our games are usually. Sunday at night. Sunday night. Sunday at night or. Mm -hmm. At night. At night. Are you sure? All right. Look at this one. De hecho, no es necesario eh, decir like at night. Podríamos decir at Sunday night. Or our Sunday games are usually at night. Aquí podría variar. Si queremos especificar que nos referimos a nuestro juego del Sunday. O en lugar de decir our Sunday games, podríamos decir at Sunday night, ¿ok? Podríamos cambiar la fecha. Ahí va a depender de qué día queremos decir que es nuestro game. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo el verbo to be? ¿A dónde va el frequency adverb? Antes después, o después. Exactly. Después. Very el verbo good. To be. Exactly. So, esa es la regla que se tiene que memorizar, everybody. Vamos a ver si prestaron atención. 
¿Qué significa? Always. <ríe> ¿Qué significa occasionally? Ocasionalmente. Ocasionalmente. Ok. De vez en cuando. Ok. ¿Qué significa mm, seldom? Pocas veces. veces. Ok, very good. A ver, si yo tengo el verbo to be, ¿el frequency va antes o después del verbo to be? Después. Al... Después. Después. Si es to be, es antes del adverb. ¿Cómo así? <risas> si, si es verbo to be. ¿El verbo to va... be va antes? Del, Ad, adverb. del frequency adverb, yes. Ahora, oh, si okay. yo, frequency adverb. Uh -huh. Ahora, si yo tengo cualquier verbo, cualquiera, excepto el verbo to be, ¿a dónde va a ir el frequency adverb? ¿Irá antes o después del verbo? Antes. Exactly, very good job. Ahora, everybody, ¿puedo colocar el frequency adverb Normally, al inicio de la oración? Sí, el normal, yes. ¿Seguros? Eh, yes. ¿Puedo colocar often al inicio de la oración? Yes. Yes. Okay. ¿Hardly ever? No. ¿No? Never. ¿Seguros? Eh, seguro, 100%. Okay. Excellent, yes, very good job, excellent. Ahora, hay ciertas activities, más que todo, everybody, usamos los frequency adverbs cuando estamos hablando de daily routine. So, I have here some sentences. Quiero que ustedes me vayan diciendo el frequency adverb que ustedes prefieran de acuerdo a su personal life. For example, wake up in the morning. ¿Cuál frequency adverb colocarían acá? Always, usually, often, sometimes, rarely, or never. Always. Always. So, I always wake up early in the morning. ¿Y los demás? Yes, always. 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 Okay. How about the number two? I need a volunteer, please, for reading the number two. Uh-huh. A ver. Usually. Usually. Ok. ¿Puede leer la oración completa, please? I usually. I usually have a cup of coffee in the morning. Nice. ¿Y los demás? Everybody, how often do you have a cup of coffee in the morning? Usually. Usually. Ok. Very good. Number three, volunteer for reading the number three, please. Eh, ¿Cómo se pronuncia la palabra? Healthy. Healthy. Healthy, Healthy. Uh, yeah. Uh, I often have a healthy breakfast to fuel, fuel my day. Very good. Ajá, uh -huh, everybody, and you? ¿Qué tan a menudo tienen un healthy breakfast? Ajá, uh -huh. anyone? Always. Every day. Every day, okay. Usually, sometimes. Usually. No, usually, okay. Number four, volunteer, please, for reading the number four. Uh -huh. Always. Okay, lea la oración completa, please. I, I always brush my teeth before leaving in the house. Live in the house. Live in the house. Very good. Excellent. Okay, number five. Do some exercise. A ver, everybody, ¿qué frequency adverb le van a colocar ahí? Never. Usually. 
Never, usually. Okay. How about the number C? Get stuck in the traffic. Always. Always. I always get stuck in traffic. Oh my gosh. Very good. Okay. Number seven. Volunteer for reading. ¿Qué significa snack? Snack too much throughout the day. ¿Alguna idea? Ok, snack too much significa como que todo el día paso comiendo pequeños snacks como churritos, galletas, dulces, chocolates. Es como todo el día nos pasamos comiendo golosinas. Okay, o, o algo, ya sea chicles, churritos, so, pero pasamos comiendo bastante entre medio de las comidas. Así que, a ver, ¿con qué tanta frecuencia hacen eso ustedes? Vamos a ver. Always, never. Never. Sometimes, okay, never, okay. A ver, eso es muy interesante porque nosotros tenemos clases en la noche. Watch TV before going to bed. A ver, everybody. I never watch TV before going to the bed. Ok. ¿Y los demás? I never. 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 Terminando, never. terminando la clase. No. <laughs> Ok, yeah. vamos, vamos a cambiarle. En lugar de Watch TV, vamos a colocarle Watch the Cell Phone. <ríe> a ver, Watch the Cell Phone before going to bed. Vamos a ver. Usually. 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 Okay. Usually. Ah, ahí cambia, right? Ok. Then, take a shower before bed. ¿Qué frecuencia y Albert le van a colocar acá? Usually. Usually, okay. ¿Los demás? Rarely. Rarely, okay. Oh. And the last one, go to bed before 10 p.m. A ver. Always. Teach. Always. Never. Recuerden, ¿qué significa before? Antes de las 10 p.m. Yes. A ver, se van oh, a... Oh, never, never. Yes. Never, never, never. Never, never, never. never. never right. Jamás. <laughs> Only weekend. Only weekend. Only on weekends. ¿A qué hora se duermen en los weekends? Uh, no hay hora. <laughs> hasta hasta más feet. tarde se duermen, right? <laughs> ok. So if you see everybody, ya vamos aprendiendo. Teacher, uh -huh. ¿cómo se dice hasta, hasta que el cuerpo aguante? <laughs> okay, I will say until body supports. Right, please. Until body supports. Yeah, hasta que el cuerpo lo soporte, right? <laughs> All right. So, si se fijan, poco a poco nos vamos aprendiendo el significado de los frequency adverbs. ¿Alguna duda, everybody? ¿Algún frequency adverb que no sepamos qué significa? No, teacher. ¿No? No, teacher. ¿Se entienden todos los frequency adverbs? Yes. ¿Seguros? Yes. All right. Well, if you don't have questions... Ahora vamos a hacer una pequeña practice y esta va a ser una practice escrita. Así que be careful con los spellings. En este momento, si se fijan, acá tengo cinco frequency adverbs. Quiero que cada uno de ustedes escriba una oración utilizando cada uno de estos frequency adverbs. Por ejemplo, always. ¿Qué podríamos escribir en always? Ustedes deciden, pueden usar el verbo to be o pueden utilizar cualquier otro verbo. A ver, algo que ustedes always do in a week. 
¿Qué podrían Work. decir? Take a shower. Ok, I always take a shower. Ok, si pueden darme más detalles, estaría súper bien. For example, I always take a shower in the morning. morning. Como recuerden que este es un ejercicio de escribir, no olviden capital letter at the beginning, punto final, y tratemos de escribir bien todas las palabras. Al final, ¿cuántas oraciones van a ser? Five sentences. Five sentences. Ahora, ¿a dónde las vamos a enviar? Quiero que las envíen al grupo de WhatsApp. But listen, no me vayan a enviar una por una. Quiero que escriban las cinco oraciones en un mismo mensaje y cuando ya tenga las cinco oraciones, agregan su nombre completo y entonces me envían el mensaje. Es decir, que las cinco oraciones más su nombre completo van a quedar en un solo mensaje. ¿Se entiende la activity, everybody? Yes, teacher. Yes? Yes, teacher. Excellent. Ok, everybody, go ahead, empiecen a enviarlas, please. Tengan cuidado con la escritura, tengan cuidado con el spelling. Ahí yo sé que a veces el corrector no nos colabora, pero hay que tener cuidado, please. Para esta activity tenemos, bueno, les voy a dar 10 minutitos para esta activity para que se aseguren de escribir bien. Si tienen dudas, me avisan, please. Go ahead. Remember, si ustedes quieren, pueden utilizar el verbo to be o pueden utilizar cualquier otro verbo. Go ahead. Tienen 10 minutitos.
If you have questions, just let me know, please. Five more minutes. Les quedan cinco minutos. Five more minutes. Miss. Yes. ¿Cómo se, ¿Cómo se escribe letra de carta? ¿Letra de? Carta. Mm, that's a good question. Let me see. I'm not pretty sure. I, I will say cursive, como letra cursiva, like this. Uh, let me write it. Cursive, like this. Mm -hmm. So that is letra de carta. I mean, cursive, cursive words. Porque es que si le coloca letters, like this. Sería como cartas, como cartas de cartas, no tendría sentido. 
si usted lo que quiere escribir, es decir, que escribe letra o escribe letra de carta, en ese caso solo diríamos cursive or cursive words. Ok. Mm -hmm. Thank you. You're welcome. Now, everybody, be careful with the spellings. Por ahí estoy viendo algunas palabras. Así que be careful con el corrector, please. Some of your classmates already finished. Estoy revisando algunas de las sentences. Así que, very good sentences so far. Estoy viendo que la mayoría está usando diferentes verbos. That's good. Remember, that is optional. If you want, you can use different verbs. Or if you want, you can use the verb to be. Okay, very good sentences. Easy or difficult, everybody, to write sentences in English. ¿Cómo está el ejercicio de escritura? Easy or difficult? Easy, teacher. Easy? Okay. ¿Y los demás? Easy? Easy. Difficult? More or less. More or less. Now, vamos a revisar alguna de las oraciones que han escrito sus classmates. Así que todos, please, si no han terminado, sigan enviando sus oraciones. Vamos a revisar alguna de las oraciones que he podido identificar. For example, yo sé que aquí fue el spelling, ¿ok? Eh, porque a veces el corrector writes, tenemos el, el teléfono en español, por lo tanto a veces nos cambia algunas palabras así que veamos esta oración look at this eh, ¿pueden ver lo que les estoy compartiendo? yes yes, yes teacher. Right. por ahí vi esta oración I hardly ever drink Beber. So, imagino que su classmate quería escribir beers. I guess. Okay? I hardly ever drink beers. So, be careful with the spelling. Lo mismo sucede acá. I never drink alcohol in the house. ¿Cómo se escribe house? ¿Con A o con O? O. Oh. Exactly. Sí, suena como una A, pero se escribe con O. No olvidemos punctuations at the end of the sentences. Ok? Be careful with that. Por ahí también estoy observando unas oraciones. Eh, for example, sopa de frijoles, that is Spanish. ¿Cómo digo sopa? Ya se los dije al inicio. ¿Cómo digo sopa? Soup. Soup. ¿Y cómo digo frijoles? Beans. Beans. Por lo tanto, sopa de frijoles diríamos beans soup. ¿Ok? So, digamos que yo quiero decir que yo nunca como sopa de frijoles. I never eat beans Bean soup. soup. ¿Ok? Eh, what else? Let me see if I find another sentence. Bueno. De hecho, las oraciones están muy bien. Estoy viendo oraciones muy bien redactadas, muy buena puntuación, muy buen spelling. Creo que si comparo estas oraciones con el ejercicio que tuvimos anteriormente, este está mucho mejor. Así que los felicito. Vamos mejorando en el spelling. Ahora, veamos esta oración. I sometimes, I don't have breakfast at work. Me gustó esta oración porque está en negativo, entonces estamos intentando salir como 
de lo común, ¿no? La mayoría escribió oraciones en afirmativa, esta persona se atrevió a escribir una oración en negativo y eso está súper bien. Ahora, ¿podemos iniciar la oración con sometimes? ¿Sí o no? Uh, yes. 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 Sí, se puede. Ahora, lo único que tendríamos que hacer es quitar este sujeto porque ya lo tengo acá. Entonces, no es necesario escribirlo al inicio y solo tenemos que colocar mayúscula. Sometimes, pero ¿qué necesito después? Si voy a iniciar la oración con sometimes. Coma. Exactly. Ay, mira, coma. Sometimes I don't have breakfast at work. ¿Ok? Eso está súper bien, así que solo tengamos cuidado con esos pequeños detalles. Así que, excellent job, everybody. Los felicito. Muy buenas oraciones. Teacher. Yes. Y la es, bueno, la coma en inglés, así se pronuncia coma. O coma. si tiene algún coma. Es okay. como, como que si en lugar de coma decimos coma. Algo, like ah, ok, I coma. Know. Ok. Yes, ok, thank you. Very good. Ok, everybody, ya practicamos un poquito de grammar, ya practicamos un poquito el writing. Es hora de practicar un poquito el listening. ¿Cómo vamos con el listening? ¿Hemos estado practicando el listening, everybody? Yes. Yes. Ajá, ¿han estado escuchando música en inglés? Yes, always. Excellent. Movies in English? Never. No, Never. I don't watch TV. Ah, ok. Videos in English? Yes. Yes, excellent. Very good, very good. Ok, vamos a tener un poquito de listening practice, everybody. I have here four conversations. Ok, listen to the conversation and you have to answer correctly all the questions. For example, in the question number one says, where does she say about the lake? She goes there often, she rarely goes there. Así que, escuchen la oración y elijan cuál sería la respuesta correcta. Para evitar interferencias, voy a necesitar que todos mantengamos nuestros micrófonos apagados. Si no logran escuchar el audio, me avisan y lo vuelvo a colocar. ¿Ok? Pay attention, everybody. Here we go. Conversation one. What do you do on the weekend? I usually stay home, but sometimes I go out. Oh, where do you go? Sometimes I go to the beach. Sometimes I go to the park. I often go there too. Do you ever go to the lake? No, very rarely. It is too far from my house. Conversation 2. What do you usually have for dinner? I try to eat healthy, so I usually cook vegetables. Really? What kind of stuff do you make? Sometimes I make soups. Sometimes I make stir-fry. Stir-fry? That's not very healthy. I know, but I don't eat it that often. Conversation 3. Do you take the bus to work? No, I never take the bus. I always drive. Yeah, it's so much easier to drive. Do you drive to work? Actually, I rarely drive. I usually walk to work. I live near the office. Lucky you. Conversation 4. Do you ever go to the movies? I rarely do. It is too expensive. Do you? No, not often. I usually rent DVDs. Really? I never do that. I usually stream movies. Nice. Do you have fast internet? Yeah. Usually it is fast, but sometimes it's slow. Do you listen to audio? Yeah? Yes. yes. Sure. Okay, do you have the answers or do you want to listen again? Again, again. Again? Listen again. Very good. No problem. Okay, microphones, please. Microphones off. 
I'm going to play the audio again. So everybody pay a lot of attention. Here we go. Conversation one. What do you do on the weekend? I usually stay home, but sometimes I go out. Oh, where do you go? Sometimes I go to the beach. Sometimes I go to the park. I often go there too. Do you ever go to the lake? No, very rarely. It is too far from my house. Conversation two. What do you usually have for dinner? I try to eat healthy, so I usually cook vegetables. Really? What kind of stuff do you make? Sometimes I make soups. Sometimes I make stir fry. Stir fry? That's not very healthy. I know, but I don't eat it that often. Conversation three. Do you take the bus to work? No, I never take the bus. I always drive. Yeah, it's so much easier to drive. Do you drive to work? Actually, I rarely drive. I usually walk to work. I live near the office. Lucky you. Conversation four. Do you ever go to the movies? I rarely do. It is too expensive. Do you? No, not often. I usually rent DVDs. Really? I never do that. I usually stream movies. Nice. Do you have fast internet? Yeah. Usually it is fast, but sometimes it's slow. All right, everybody. Do you have the answers? Yes. 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 Excellent. Okay, let's just start with the number one. Where does she, where does she says about the lake? She rarely, rarely goes there. She rarely goes there, everybody. Do you agree? Yes. Yes? ¿Y los demás? Yes, teacher. All right, look. Si seleccionaron la letter B, yes, that's the correct one. Very good job. Okay, number two. What does she often have for dinner? Vegetable or stir fry? Vegetable. Vegetables? Vegetable. Are you sure? Yes, yes. vegetables. Ahora, ¿ustedes saben qué significa stir fry? No, no teacher. No? Sorry. Okay. Les voy a mostrar una picture. ¿Alguna vez han comido eh, en el China Work? Yeah. Yes. Yes. Ok, yes. les voy a mostrar un stir fry. Es como ese bowl que colocan con muchos vegetables, pero que van salteados, es decir, que van fritos. Entonces es un bowl con muchos vegetales, le pueden agregar like pollo o cualquier otra cosa. ¿Ok? Esto es stir fry. ¿Do you like stir fry? Yes. 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 Good. Excellent. Ok, number three. How often, oh well, how does he get to work? He always drives. He always drives. He always drives. He always drives. Excellent. Number four. How does she watch movies? She streams movies. She streams movies? Yes. yes. Cool. ¿Y cómo es el internet? Ella estuvo hablando de la velocidad del internet. Ajá. Uh -huh. It's fast, the internet. Slow, it's slow. Uh -huh. Sometimes it's fast, but it's sometimes fast. it's slow. Okay, everybody, si seleccionaron esas respuestas, it's totally correct. A ver, ¿cuántas respuestas correctas tuvieron? Four. Four, nice. ¿Cómo estuvo este audio? Easy, difficult, more or less. 
More or less. More or less. More or less. Okay, excellent. Okay, everybody. Chiestring movies, ¿qué significa? I'm sorry? Chiestring's movie, ¿qué ah, significa? Streams. Streams movie es cuando usamos plataformas de streaming como Netflix, eh, Disney Plus, HBO. Eso es stream movies. Es decir, que utilizan una plataforma virtual para ver las películas. Ok. Mm -hmm. Yes. Gracias. Okay. You're welcome. Okay, everybody, ya practicamos listening. It's time to practice speaking as always. So right now, everybody, vamos a entrevistar a nuestros classmates y les vamos a hacer preguntas con how often do you? Todas las preguntas van a iniciar así. How often do you? Y ustedes solo le van a agregar el verbo y el complement. Podemos utilizar el vocabulary de la daily routine, ¿ok? Así que ahorita en su cuaderno quiero que escriban cinco questions. Cuatro o cinco questions por cuestiones de tiempo, ¿ok? Por ejemplo, how often do you read books? How often do you drink coffee? How often do you, I don't know, wake up early? How often do you take a shower? How often do you eat pizza? No sé, inventen. Necesito que escriban en su cuaderno cinco questions usando how often. Tienen tres minutitos para escribir las preguntas. Go ahead. Cinco preguntas usando how often. Esas escríbanlas en su cuaderno. No es necesario que las manden al grupo de WhatsApp. Tienen tres minutitos. Go ahead. Pueden agregar el complement que ustedes quieran. Pueden utilizar el vocabulary de la daily routine. Go ahead, go ahead. Escriban las preguntitas, please. Tienen un minuto más. Okay, everybody, do you have the questions ready? ¿Tenemos las preguntitas? Yes, teacher. Yes? Yes, teacher. Excellent. Bien, lo que vamos a hacer ahorita es entrevistar a nuestros classmates. Por ejemplo, William. Everybody, pay attention to William. William, ¿puede leer una de sus questions, please? Uh, yes, teacher. How often do you exercise in the morning? Very good question. 
How often do you exercise in the morning? ¿Cómo responderíamos a esa oración? Vamos a ver. Everybody, how often do you exercise in the morning? I never exercise in the morning. Perfect. So, si se fijan, Paola dijo la oración completa y eso es lo que yo necesito. Si solo me dicen never, no, no cuenta. Tenemos que decir la oración completa, ¿ok? Never, sometimes, no. Tenemos que decir la oración completa. I never exercise in the morning. ¿Se entiende, everybody? Yes? Yes. Excellent. Ok, vamos a ir a los breakup rooms. Entrevisen a sus classmates, please. Y sus classmates van a responder a las preguntas. Ahora, si no le entienden la pregunta a su classmate o si usó un vocabulario que tal vez no entendemos, ask. Pregúntenle, mire, what do you mean? Or I don't understand. ¿Ok? Ahora, tengo varias personas que me aparecen como oyentes. Creo que algunos sí están participando, algunos creo que no. Si están en un grupo donde sus classmates pues no les responden, me avisan y yo los muevo a un grupo diferente. ¿Entendido? ¿Ok? Bien. A partir de este momento, no Spanish. Let's go to work. Enter. Enter to the breakup rooms. How often do you watch TV? Yes. Do you? Repeat. How often do you watch TV? I every day watch TV. Okay. How often do you visit your family? I usually visit my family. How often do you go to the church? Go to the church. 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 Iglesia. Ah, okay. Um, sometimes, sometimes, I sometimes I uh, go to the church. Okay. Esmeralda. Yes. How often do you dance, Esmeralda? Dance. Mm -hmm. I never dance. Really? Never. Me too. No. Question. Okay. Question is my other. How often do you like chicken? Che, eh, I like. Que si me gusta el pollo, ¿verdad? Yes. I, I like chicken. Ok. Pero no sé, oh. no sé si estará correcta la respuesta. Eh... Porque pregunto a usted que si me gusta o qué tan, qué tan frecuente me gusta. Mm. It sería. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ¿qué tal? ¿Cómo pollo? 
How often do you eat chicken? Chicken. Uh -huh. I see, I see, I see. I... Okay. I... Usually eat chicken. Casi siempre. Mm -hmm. I sometimes eat chicken. Okay. Of, Next. Okay. Of, of them. <laughs> we seldom drink beer. Yes. Okay, drink beer. Next question. Uh, how often do you sleep in the outside month? I never sleep in the afternoon. I never sleep in the afternoon. afternoon. Yes. Okay. We finish the question. Okay. And you? Uh, okay. Number one. Okay. Uh, how often do you drink coffee in the morning? I always drink coffee in the morning. Okay. Number two. Okay. Um, how often do you eat pupusas in the weekend? Uh, <clears throat> I always eat pupusas. Mm. In the weekend. Okay. Um. Do you often visit? How often? Uh, how often? Sorry, yeah. sorry. How often do you visit your family? I. Eh, esta sí. Sería, I usually visit the family. Okay. How often eat pizza in the dinner? In the dinner. En la cena, ¿verdad? En la cena. Uh -huh. Dinner. I usually eat Pizza in the dinner. Qué rico. <laughs> okay. <laughs> How often do you read a book? I usually read a book in the night. Okay. Okay. Repeat. How often do you play soccer in the night? I never play soccer in the night. Excellent. How, how often eat fish? Fish. Pescado, se me equivoco. Mm -hmm. no, no. Yeah. Fish, fish. Fish. No fish. olvidemos el auxiliary. How often? Do you? You do you? Do you? Ah, mm -hmm. do How often do you fish dinner? Okay, mm -hmm. I I sometimes eat. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo era? Fish. Fish. Mm -hmm. In the dinner. In the dinner. Okay. Okay, time's up. Let's go back to the main room. Let's wait for everybody. Time's up, time's up. All right. Time's up, time's up. Very good question.
All right, all right. Let's go back. Easy exercise. Easy. Aha, uh -huh, very good. Excellent. So everybody, let's go back. Aha, uh -huh. easy or difficult? How was the practice? Very easy. Nice. Excellent. Y los demás, ¿cómo estuvo el exercise? Easy or difficult? Easy, teacher. Easy, very good. Nice. De hecho, estuve escuchando las preguntas, muy buenas preguntas, y estuve escuchando las respuestas, así que, excellent answers. Very good job, everybody. You are doing excellent. Ahora, veamos solo algunos detalles en los que tal vez se me están equivocando un poquito, así que, everybody, pay attention, please. For example, si yo digo never, ¿qué dijimos que era never? Nunca. Nunca. Esta palabra suena negativa, ¿ok? Porque es algo que no hacemos. So, I never dance. ¿Qué significa me too? También. Yo también. también. Yo también. Entonces, si yo digo yo nunca bailo, ¿Tiene sentido si ustedes me responden con yo también? No, no. No, really. Tendríamos que decir yo tampoco. No. So, ¿cómo diríamos yo tampoco? Me neither. Yeah. Okay. So, I never dance. Me neither. neither. Ok. Luego. Okay. In the weekend, no podemos decir on the weekend. La preposition será on. On weekend. On weekend. Lo mismo es cuando estemos hablando de la night. No podemos decir in the night. Vamos a decir. At night. Exactly. At night. Ahora, una frase común que estoy escuchando es esta. Quiero ver. Como cuando estamos pensando. Quiero ver. So, si necesitamos tiempo para pensar, podemos decir diferentes frases, como por ejemplo, let me think. Let me think es como déjame pensar. ¿Ok? Let me think. All right? Let me think. O podemos decir, let me think. So, esas let frases think. es como, mm, let Sí, o mm, let me think. Son frases que nos ayudan cuando necesitamos tiempo para pensar. Así que, everybody, ya no usemos quiero ver. ¿Qué vamos a decir en lugar de quiero ver? Let, let me think. 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 Ah, ah, good job. Yes? Y si solo queremos un par de segundos, podemos pedir one moment, please. Yes, también podemos decir mm, one second, second mm, please. one moment please. Yes, la idea es evitar a toda costa el español. Así que desde ahora en adelante ya no quiero escuchar el quiero ver. Ok, tratemos de usar otras frases. Now, let me see, let me see. Exactly, very good. Ok, unfortunately, ya no tenemos más tiempo. Mañana vamos a seguir practicando, pero antes de irnos, voy a revisar la asistencia otra vez. Así que, everybody, when you listen to your names, say present. Alta gracia Ramírez de Chávez. Present. Thank you. Brian Alexis Urbina. Present. Thank you. Carlos Rodolfo Flores. Present, teacher. Thank you. Cristian Julio César Castillo. Present. Thank you. Edgar Eliseo Ruano. Ok. Germán Gustavo Ramírez. Gisela Elizabeth Guillén. Gloria Nicole Espinal. Ok. Jacqueline Ivette Sánchez. Present. Thank you. Johnny Ismael López. Present teacher. Thank you. Jorge Alberto Melara. 
present. Thank you. Carla René Nieto. Present. Thank you. Kenia Guadalupe Moreno. Leidin Suleima Quintanilla. Lizette Yamilet Garcia. All right. Nidia Araceli Hernández. Present. Thank you. Paola Guadalupe Tobar. Present, teacher. Thank you. Rosa Esmeralda López. Present, teacher. Thank you. Sandra Lorena Sosa. Present, teacher. Thank you. Soraya Elizabeth Javier. Present, teacher. Thank you. William Alexander Galdames. Present, teacher. Thank you. Yanira Gerardine Arano. Ok, now everybody, el ganador de esta noche que se tiene que quedar solo un par de minutitos es Brian Alexis Urbina. Brian, usted se queda, please. Los demás, everybody, have a good night and good night. see you tomorrow. Congratulations, day, Brian. <laughs> bye bye. Solo son eight minutes. No good night. See you tomorrow. Bye-bye, bye -bye, teacher. Bye-bye. Bye-bye. Good night. See you tomorrow. Good night. Bye-bye. Okay. Good night, everybody. Good night. Solo Brian se queda, please. Okay. Hello, Brian. Brian? ¿Me escucha? Hello, hello. Brian Alexis, ¿me escucha? Ok, en ese caso el participante no se quedó a la sesión individual, así que terminamos hasta acá. Nos vemos mañana.